Galerinha do YouTube, bom dia a todos, Adriano Dias Mecânico, mais uma super dica para vocês aqui, ó. de novo, estamos com uma Splinter 313 CDI aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês um problema bem comum nesses carros, e a forma mais fácil de vocês resolver esse problema. Gente, vazamento, perda de, preço, de compreensão no cilindro, na ponta do bico, certo? Qual que é as causas desse, desse problema? É, vai uma arruela de vedação, e eu vou mostrar para vocês aqui só para vocês entenderem. Essa arruela de vedação, ela vai na ponta do bico aqui embaixo, do bico injetor, como vocês podem ver. E esta arruela de vedação que faz a vedação da compreensão, certo? E esse carro estava perdendo a compreensão no terceiro cilindro, o carro está fraco, não está andando, entendeu? Então, eu fui ver que o problema estava nessa arruela aqui. Olha para vocês verem como que ela está, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vão conseguir enxergar, ó, como que tá essa arruela, certo? Então, é, a forma de vocês resolver, tem que fazer substituição por uma arruela nova, certo? Só que assim, não é simplesmente você chegar, tirar uma arruela, colocar outra e colocar o bico não, certo? Vocês têm que fazer a limpeza, certo? Como vocês podem ver, ó, vocês têm que fazer a limpeza lá dentro do... Da onde o bico vai acoplado ali, no cabeçote, entendeu? Na câmara de expansão do motor, certo? Tem que fazer a limpeza ali. E após fazer a limpeza, como vocês vão fazer essa limpeza? Eu faço dessa maneira. Peguei aqui, ó, um pequeno, um pequeno pano, certo? Um pano limpo, né? É, coloquei na ponta de uma chave de fenda, como vocês podem ver aqui, ó. ó. E ali eu fiz esse trabalho de limpeza aqui, como vocês podem ver, ó. Pra vocês verem, lá, ó, pôs a chave de fenda ali, olha lá, ó, joga pra lá, pra cá, joga pra lá, pra cá. Mas, antes disso, o que que eu fiz? Eu usei o antiferrugem, o desengripante, que esse antiferrugem aqui eu consegui é, tirar todo o resíduo de sujeira que tá lá, que ele vai amolecer aquele resíduo e fica mais fácil pra vocês limpar. Tá bom? Só uma dica aí, splinter fraca, perdendo a força, perdendo compreensão no motor, vazamento. Troca a ruelinha da ponta do bico, substitui por uma ruela nova, faz a limpeza, monta o carro e só ser feliz, tá bom? Segue nós aí, Adriano Dias Mecânico.